I felt that Parliament could itself be much more proactive to further the concept of gender equality with a more active participation of all parliamentarians from all political persuasion. Côte nous apparaissons par les membres de l'opposition et les membres du gouvernement mettent ensemble nous une plateforme commune pour une cause commune. Et là, c'est la parité des genres. Hein, quand nous faisons ça, comme on dit dans votre discours, c'est pas nous pas penser sur la protection des femmes. Nous nous faisons la parité des genres et nous faisons prendre les hommes aussi comme partenaires ensemble avec nous. Mais qui fait à nous que femmes en général et pourquoi pense femmes en général quand nous cause, quand nous pense à la parité des genres, c'est parce que une femme est non une certaine gap vous êtes capable de rattraper. C'est pourquoi qu'il nous pense ça, mais nous nous pensons que dans la société, tant qu'il est capable de venir à la parité des genres, nous sommes capables de plus, plus de l'avant pour le développement même euh, économique et social du pays. Nous poussons le travail ensemble, les députés de l'opposition, les députés du gouvernement, nous tous nous mettons nos efforts ensemble pour nous capables arrive à un consensus pour certains euh, thèmes de brûlante euh, 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 priorité pour les femmes. Comment ont été sélectionnés les membres ben, Les membres ont été sélectionnés par parti politique. Parce que moi, en tant que speaker, je besoin d'été qui tout ben, parti qui siégeait au Parlement représenter nos accords là Et je me dis dans mon discours qui me remercie tous les leaders politiques, quand je lance l'idée même pour faire ça agenda pour que cela, tous les leaders politiques, tout de suite, ils réagissent très positivement. Quand il y a un chef qui finit de décaisser par le ministre des Finances pour de la situation Qu'est-ce que ça Le moment où il met une somme politique à la disposition du Parlement pour nous de commencer une bonne activité, mais en même temps, dans le ministre des Finances, il donne cinq gros ministères à une somme euh, d'argent pour qui ce qui s'appelle le gender focal point capable de commencer une activité au niveau des autres ministères aussi. Mais ça, graduellement, il peut donner à tout le ministère. Tout d'abord, ce qu'il nous peut faire, nous nous pouvons guetter un petit peu comment nous pouvons faire la formation. Parce qu'il y a aujourd'hui, comme on peut cause focus, pas tout le monde qui comprend qui était sa gender focus là. Alors, nous pouvons commencer par la formation des parlementaires. Nous pouvons commencer par la formation des membres du caucus. Et surtout, nous pouvons commencer par la formation de tous ces bandes, personnes qui sont au sein des ministères et qui représentent le caucus au sein de ce ministère. En tant que speaker de l'Assemblée, vous pouvez vous faire des votes, vous veillez à ce qui s'appelle le droit à respecter, vous pouvez vous quand vous avez vous dites. Mais moi, je suis là pour nous être capables de trouver un consensus plutôt pour tout ce qui nous permet de faire. Hein? Nous avons un long chemin à parcourir. Nous le faisons commencer là. Alors là, nous faisons commencer par la formation avant. Mais ensuite, à ce moment-là, je vous commence à faire une recherche parce que nous faisons établir un fait. Comment y était pour nous capables de connaître que ça est une bonne faiblesse et que ça est une bonne euh, strength, comment on appelle ça. Madame, une semaine tout... avant la rentrée parlementaire, il y en a plusieurs polémiques que vous n'avez pas mentionné, mais dans quel état d'esprit Je ça qui, moi, aujourd'hui, me balance mon caucus. C'est une petite chose très positive qui m'en amène de l'avant. Je ne pas souhaiter pour que n'importe qui les autres petites choses apporte ce qui est très positif. Turning specifically to Mauritius, the recent elections held here in December 2014 saw only eight women from a previous 13 women elected out of 70 seats, with the result that Mauritius now stands at only 12% female representation and is one of the lowest performing countries in the Southern African Development Community region in respect to female representation. Although the results are clearly disappointing, and indicates a slipping of the numbers in terms of female representation. I would argue that there are good reasons to remain optimistic 
about improving female representation and gender equality here in Mauritius. And in time, I hope that history will judge the 2014 election results on female representation, not based simply on the numbers having decreased, but rather on what you, Madam Speaker, and the National Assembly are doing and have already done in order to establish this gender caucus here today. In February last year, the Commonwealth Parliamentary Association was pleased to come to Mauritius to deliver a post-election seminar, which provided the newly elected and returning members of Parliament an opportunity to learn about good practice in Commonwealth jurisdictions. And therefore I'm delighted that your efforts to establish a formal parliamentary gender caucus to identify priorities that need to be addressed from a gender perspective and to ensure parliamentary oversight on issues pertaining to gender equality is being realised by the National Assembly, which has agreed with your vision to give this matter priority. So, Madam Speaker, I sincerely commend your personal leadership and determination to promote gender equality.